en welkom iedereen. Uh, we gaan het nu hebben over geboorteregeling, want niet iedereen hoeft per se uh, zwanger te worden op een bepaalde leeftijd. Dus wat kan je eraan doen om niet zwanger te raken? En we beginnen met twee, uh, twee dingen die in het boek staan, die eigenlijk helemaal niet zo betrouwbaar zijn. Maar ze staan in het boek, dus ik behandel ze toch even, dat je wel weet wat er nou eigenlijk is. Want ze zijn wel heel lang gebruikt ook. Nou, dat komt straks. Uh, eerste begrippen natuurlijk. Ja, condoom, pil, morning after pill, anticonceptie. Nou. Uh, waar we het over hebben is dus allemaal anticonceptie. Dus manieren om niet zwanger te worden eigenlijk. De eerste die we gaan uh, bekijken is periodieke onthouding. Dus je hebt een periode dat je dus niet of dat je geen seks hebt met je partner. Um, als je kijkt, terugkijkt naar de menstruatiecyclus, dan had je op een gegeven moment een uh, punt waarbij je de ovulatie had. Dus dat het eicelletje vrijkomt. En op dat moment kan je dus zwanger worden. Als je nou uh, één week daarvoor of en een week daarna ervoor zorgt dat jij geen seks hebt met je partner, kan die partner dus waarschijnlijk ook niet zwanger worden. Ja, dus hoe wordt het gebruikt? Geen seks hebben rond de ovulatie slash vruchtbare periode. Um, het voorkomt vaak een zwangerschap, maar je maakt, uh, je maakt vanavond de kans kleiner. De kans is namelijk heel groot dat je op de veertiende dag een ovulatie hebt. De kans bestaat echter ook dat je misschien wel op de tiende dag een ovula jouw ovulatie hebt. Of misschien wel op de 24e dag. De kans is kleiner, maar de kans bestaat wel. Dus eigenlijk niet. Eigenlijk is het helemaal niet veilig. Volgende is coitus interruptus. Moeilijk woord. Voor het zingen de kerk uitgaan. Zo bestaat het ook wel bekend. Uh, maar coitus interruptus uh, is eigenlijk gewoon uh, dat de man de, de penis uit de vagina trekt voordat hij klaarkomt. Dus dit is de man trekt zijn penis. Oh, trekt, trekt zijn penis uit de vagina voordat hij het orgasme heeft. En de volgende is de zaadlozing gebeurt dus buiten de vagina. Nou, hoe voorkomt het een zwangerschap? Je hebt dus geen zaadlozing in de vagina. Uh, maar het is niet helemaal veilig, want uh, er komt namelijk voordat een man klaarkomt, ook al voorvocht uit de penis. En uh, dat is eigenlijk al vanaf het moment dat hij een erectie komt. In die voorvocht zit ook al sperma. Dus dat, dat sperma, dus het voorvocht, dat komt wel in de vagina. Dus vagina... Sperma, zaadcel, eicel, kan je even goed nog zwanger worden. Dus nee, het is niet zo veilig. Dan kan je nog beter aan periodieke onthouding doen, ook al raad ik die natuurlijk ook af. Wat wel heel goed werkt, is de pil. En de pil die uh, staat eigenlijk gewoon het meest bekend. Als iemand het heeft over de pil, dan weet je ook precies dat het gaat om de anticonceptiepil. De anticonceptiemethode, de pil. Hoe wordt het gebruikt? Het wordt dagelijks ingenomen. Uh, er staan, hier zie je allemaal pillen. Hier zie je één zo'n strip. En dan staat er op elke dag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Nou, elke dag voor drie weken lang. Deze drie weken neem je dus elke dag de pil. Dan heb je één stopweek. En in die ene stopweek, dan wordt ze omgesteld. En na die stopweek begin je gewoon een nieuwe cyclus. Dus weer één zo'n hele strip en weer een week ongesteld zijn. Weer zo'n hele strip, dus drie weken de pil slikken en weer een stopweek. In die stopweek wordt je ongesteld, dan schoont je lichaam eigenlijk uh, de baarmoeder. Je kan ook gewoon twee strips achter elkaar slikken, dus uh, die drie weken, dan word je zes weken niet ongesteld, maar de artsen die zijn er nog niet helemaal over uit of dat nou heel gezond is voor je lichaam, ja of nee. Je moet ervoor zorgen dat je elke dag dus de pil slikt, uh, en elke dag dat je niet de pil slikt, wordt de kans steeds groter dat de pil bij jou niet werkt en dat je dus gewoon zwanger kunt worden. Uh, nou, hoe voorkomt er de zwangerschap? De pil, uh, daar zitten hormonen in die uh, de ijsproof voorkomt. Dus er, er komt geen eicelletje vrij, dus als er geen eicelletje is, kan je dus ook niet zwanger worden. Is het veilig? Het is zeer veilig als je het, naam, als je het maar altijd inneemt. Bij braken en als je aan de diarree zit, moet je wel extra goed opletten dat je inderdaad dus wel gewoon die, dat die pil er niet tijdens het braken uitkomt. En bij diarree dus dat de pil wel gewoon normaal de tijd heeft om zeg maar opgenomen te kunnen worden door je lichaam. 
volgende is het spiraaltje. Die staat niet in het boek, uh, maar die, dat is wel een van de, een van de meest gebruikte methodes. Um, hoe wordt het gebruikt? Nou, je laat het inbrengen door een gynaecoloog of een huisarts. En je gaat ieder jaar op controle. Het moet namelijk wel goed zitten om te kunnen werken. Nou, hoe voorkomt het een zwangerschap? Het voorkomt innesteling. Want uh, dit is de baarmoeder slijmvlies, dat wordt eigenlijk niet aangemaakt. Dus ook al heb je een bevrucht eicelletje, kan dat even goed uh, niet innestelen. Dus dan kan hij ook niet verder ontwikkelen. Dus dan gaat hij er gewoon uit. Oké, okay. het is veilig, het is zeer veilig, mits het dus op de goede plek zit. Dus uh, als je deze wil gebruiken, raad ik je wel aan om één keer in de zoveel tijd langs te gaan bij je huisarts, gynaecoloog. Om even te laten checken of hij nog goed zit. Je hebt twee verschillende soorten. Je hebt hormonaal spiraaltje. Die is dus voor vijf jaar. Dat kan je vergelijken als de pil en het spiraaltje in één. En je hebt een uh, koperspiraaltje. En dat is voor tien jaar. Dus dan ben je voor tien jaar er vanaf. Ja. En dan natuurlijk condoom. Condoom, die kennen we eigenlijk allemaal wel. Nou, hoe wordt het gebruikt om de stevige... Stijve penis heen rollen. Het wordt een beetje lastig als hij in slappe toestand is. Dus om de stijve penis heen, heen rollen. Uh, hoe voorkomt het nou? Het sperma kan nergens uit. Het kan niet in de vagina komen. Want het vangt de sperma op. Het is ontzettend veilig. Uh, je moet wel uitkijken met scherpe nagels. Want het is rubber en rubber kan scheuren. Dus um, kijk uit met scherpe nagels. En check aan het einde of hij niet gescheurd is. Sommige mensen denken ook dat twee condooms over elkaar heen ook ontzettend veilig is. Maar dat maakt het juist alleen maar minder veilig. Omdat rubber over rubber alleen maar sneller scheurt. Nou. Oké, okay. we hebben niets gedaan. We hebben wel seks gehad. Stel, wat nu? Nou, je kan altijd een morning afterpil halen. Word je wel vrij misselijk van. Heel veel hormonen krijg je in één keer. En uh, 100% zekerheid, nee, meestal is het 80% zekerheid. Dus uh, ik zou die weken daarna wel in de gaten houden of je de volgende keer wel gewoon ongesteld wordt zoals het hoort. Oké, okay. dat moet binnen 13 weken na het uitblijven van de menstruatie. Dus dan ben je, dan ben je al redelijk zwanger en dan heb je zeg maar zoiets. Um, en dan wordt de baarmoeder eigenlijk gewoon scho schoongezogen van de voetes. En abortus, dat kan tot uiterlijk 23 weken van de zwangerschap. De laatste paar weken heb je wel ook een advies nodig van de dokter. Uh, en de voedsel wordt dan verwijderd en de baarmoeder wordt ook weer schoongezogen. Nou, niet alleen uh, het embryo of de voedsel wordt eruit gezogen, maar ook de eventuele placenta die ook al ontstaan is. De moederkoek, de navelstreng, nou, die dingen die er nog meer bij horen. Nou, en dit kan je als laatste natuurlijk ook kiezen. Maar dat is een besluit die jij zelf samen met je partner eventueel moet nemen. Ja, volgende keer gaan we het kijken over, uh, gaan we het hebben over het zwangerschap zelf. Ik zie dat ik nog één ding gemist heb. Sterilisatie is permanent meestal. Dus ben je gewoon helemaal, kan je geen, man, uh, geen kinderen meer krijgen. Totaal niet. Sterilisatie en castratie. Ja, volgende video gaan we het hebben over zwangerschap en wat daar allemaal bij komt kijken. En tot de volgende video en tot de volgende keer.